ರಾಮಪುರ ಅಂತ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ರಮ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಗ ಇದ್ದ ಅವನ ಹೆಸರೇ ಶಿವ ರಾಮಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಬಡವನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆತರ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಓದ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರು ತರನೇ ಅವರು ಬಾಳನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮಗ ತುಂಬಾ ತೀಟ್ಲೆ ಮಾಡುವನು ಅವನ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸನ ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಕೀಟ್ಲೆ ಮಾಡುವನು ಒಂದಿನ ರಮ ರಾಮಯ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಿವ ಮೊಣಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ ಇವರಿಬ್ರು ಶಿವ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಶಿವ ಏನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಯಾಕೋ ತುಂಬತ್ತಿಂದ ಹೀಗ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅದು ಅಲ್ದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ನೋಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಈ ತರ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ದೇವರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಆಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅದನ್ ಕೇಳ್ದ ರಾಮ ಮತ್ತೆ ರಾಮಯ್ಯ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ನೀನ್ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಕೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ ಶಿವ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಮಗು ನಿಜ ಜೀವಿತಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿವನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಮರುದಿನ ರಮ ರಾಮಯ್ಯ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಗ ಶಿವ ಒಂದು ಗಡ್ಡಪಾರ ತಕೊಂಡು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದ ರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಮ ಇವನ್ ಪುನ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ರು ಶಿವ ಏನಮ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ಇಲ್ಯಾಕೆ ಗುಳಿ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ಯಾ ಅಪ್ಪ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗೆ ನಿಧಿ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾಪ ಇದನ್ ಕೇಳ್ದ ರಮ ರಾಮಯ್ಯ ಪುನಃ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ರು ಆಗ ಒಬ್ರನ್ನೊಬ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಇಲ್ ನೋಡು ಶಿವ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನ್ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಕಷ್ಟ ಪಡದೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಗಲ್ಲಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೊದಲ್ ನೀನ ಗುಳಿ ತೆಗಿಯೋ ಕೆಲಸ ಬಿಡು ಅಂತ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಲು ನಾನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಆಗ ರಾಮಯ್ಯ ರಮನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ರಮ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೆ ನಾನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಈ ತರ ಗುಳಿ ತೆಗಿಬೇಕಂತ ಇದ್ದ ಅಲ್ವಾ ಆ ಕೆಲಸನ ಇವನ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ ಬಿಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಿಡು ಬಾ ನಾವ್ ನಮ್ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಶಿವ ಗುಳಿ ತೆಗಿಯೋದನ್ನು ಬಿಡದೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಳಿನ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ರು ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಕೂಗಿದ ಅದನ್ ಕೇಳ್ದ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ ನೋಡಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು ಎಲ್ರು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಆ ನಿಧಿನ ನೋಡಿ ನಾವ್ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ರಿ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿ ಮಗು ಅಂತ ಇಬ್ರು ಅವನನ್ನ ಸೇಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ನಿಧಿನ ತಕೊಂಡು ಮೂವರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋದ್ರು ಶಿವ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದ ಮುಂಚೆನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಗ ಕತ್ತಲಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ ಆ ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿನ ಅನ್ಕೊಟ್ಬಿಡು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಹೇಳ್ದ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ದ ಆ ಶಿವ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ದ ಆ ಕಳ್ಳ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೋರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೊಂದು ಯೋಚನೆ